ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனாதன் யூஜிடிஆர்பிக்கு கால் ஃபார் வந்துருச்சு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆக போகுது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி இல்லை ரெண்டாம் தேதி நம்ம வந்து ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டெமோ வீடியோ போடுவோம் நம்ம சேனலில் அண்ட் சோன் பாட்டனி வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் கன்ஃபியூசிங் சாப்டர்ஸ்லாம் டீச் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த டாபிக் வைஸ் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னி ஆஸ் வெல் அஸ் வாலஜிக்கு யூஜிடிஆர்பியை கவர் பண்ணுற மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதை நீங்க பிரிப்பரேஷனுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டா சொல்லல கிட்டத்தட்ட முழுசா அறுபது நாள் நம்ம கையில் இருக்கு எக்ஸாக்டாக சொல்லணும்னா எழுபது எழுபத்தஞ்சி நாள் இருக்குது பட் நம்ம அறுபது நாள்னு கணக்கு எடுத்துக்குவோம் இந்த அறுபது நாளில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோமோ அதுதான் நம்மளை வந்து ஒரு அரசு பள்ளி ஆசிரியர் தான் ஆவர்தா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ண போகுது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அறுபது நாளில் நான் வந்து ஜாலியாக தான் இருக்க போகிறேன் எக்ஸாமுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி படிக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னா அரசு பள்ளி ஆசிரியருங்கிறது ஒரு கனவாக தான் இருக்க போகுது அதே நம்ம வந்து டெடிக்கேட்டடாக படிக்கும்போது இந்த இந்த எக்ஸாமுக்குன்னு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது முழுக்க முழுக்க நம்மளோட டைம் எல்லாத்தையுமே நம்ம படிப்புக்குன்னு செலவிடும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம அரசு பள்ளி ஆசிரியர் ஆசிரியை ஆகும் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அல்ல அந்த பிஆர்டிஇ போஸ்டிங் நமக்கு கிடைக்க போகுது அப்போது இந்த அறுபது நாளை பயனுள்ளதாக எப்படி மாற்ற போகிறோம் இந்த அறுபது நாள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம் டேட் உங்களுக்கு தெரியும் ஜனவரி ஏழாம் தேதி உங்களோட ஸ்டடி பிளான் இந்த அறுபது நாளில் எப்படி படிக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க இப்போது தமிழ்க்கு என்ன உங்களோட மேஜர் சப்ஜெக்ட்க்கு என்ன அப்படிங்கிற சிலபஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் உங்கள் சப்ஜெக்ட் பேஜை மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தமிழை மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஹார்டு காப்பி பேப்பரில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து டென்த் அண்ட் உங்கள் மேஜர் சிலபஸ் அந்த பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து முதல்ல உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஒரு பத்து தடவையாவது அந்த சிலபஸை படிங்க சிலபஸில் இருந்தே சில கொஷின் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்கங்க ஆனால் ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் தான் வரும் சிலபஸை முதல்ல நல்லா படிங்க சிலபஸை முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க என்னென்ன வந்து நமக்கு எக்ஸாமில் கேட்க போகிறாங்கன்னு எப்போ நீங்கள் சிலபஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களோ சிலபஸில் என்னென்ன விஷயங்கள் கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போவே நீங்கள் பாதி கிணறு தாண்டிட்டீங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் மீதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நிறைய கொஷின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வேலை உறுதி ஓகே பத்து யூனிட் பாட்னிக்கு இருக்குது சுவாலஜினால் பதினோரு யூனிட் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸு அதே போல் ஜாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி தமிழ் இங்கிலீஷ் நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் மேஜரோ அதை பேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எத்தனை யூனிட் இருக்கோ அதை அதே போல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அதாவது குவாலிஃபையிங் டெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் தமிழ் அப்படின்னு தெளிவாக அவங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இதிலலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வரக்கூடாது அதையும் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கோங்க கெசட் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அந்த சிலபஸில் இருக்குது நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் பேப்பர் ஏ வந்து தமிழ் எல்லாரும் இது எழுதணும் பேப்பர் ஏ எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் எழுதணும் குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் மட்டும்தான் தமிழ் தமிழில் நீங்கள் வந்து மொத்தம் ஐம்பது மார்க் இருக்குது அதுக்கு இருபது மார்க் எடுத்தால் போதும் மார்க்கு தான் ஐம்பது இருபது மார்க் எடுத்தால் போதும் மொத்த கேள்விகளோட எண்ணிக்கை முப்பது முப்பது நிமிஷம் டைம் தருவாங்க இது ஒரு குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் உங்களோட ரேங்கிங் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மார்க்கை கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஜஸ்ட் குவாலிஃபையிங் எக்ஸாம் அதே போல் இதில் இருபது மார்க் எடுத்தால் தான் பேப்பர் பிஏ திருத்துவாங்க இதில் பத்தொம்பது மார்க் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இல்லைன்னு ஆகிடும் அதனால் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு இந்த இருபது மார்க் நம்ம எடுக்கணும் அப்போது தமிழில் இருபது மார்க் எடுத்தவங்களும் ஒன்று தான் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது மார்க் எடுத்தவங்களும் ஒன்று தான் அதனால் நீங்கள் தமிழுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஏன்னா இருபது மார்க் கூட இல்லாமல் போயிடக்கூடாது அதே சமயத்தில் முழுக்க முழுக்க தமிழுக்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதை நினச்சி பயந்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் தைரியமாக கொஞ்சமாக நீட்டாக படிச்சுக்கிட்டே வந்தால் அழகாக நீங்கள் மார்க் வாங்கிடலாம் இருபது மார்க்குக்கு மேலேயே பேப்பர் பி என்ன மேஜர் பேப்பர் உங்கள் மேஜர் பேப்பர் மட்டும்தான் சைக்காலஜி கிடையாது ஃபிலாசபி கிடையாது ஜென்ரல் நாலேஜ் கிடையாது உங்கள் மேஜர் மட்டும்தான் இப்போது டிஎன் டெட் எழுதுனா சயின்ஸ்னா எல்லா சப்ஜெக்டும் எழுதுவோம் அஞ்சு கொஷின் பத்து கொஷின் அப்படி
பேப்பர் பி தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் இயர் ஜாப் நூற்றி ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கு நூற்றி இருபது மதிப்பெண்களுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் இன்னொரு விஷயம் இந்த இடத்துல நான் சொல்கிறேன் ஜாபு கிடைக்கிறது ஒரு சைடு பார்டரில் இருந்து ஜாப் கிடச்சிருச்சு அப்பாடான்னு நினப்பீங்க ஆனால் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் உங்கள் ஊருக்கும் உங்கள் ஊருக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு இடத்துல முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர் ஐநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி அந்த இடம் தான் நீங்கள் எடுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக இருந்து ஜாபு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு லக்கில் எனக்கு ஜாப் கிடச்சிருச்சுப்பா நான் தான் ஒரு பத்து ரேங்க் முன்னாடி இருந்தேன் நல்ல வேலை கிடச்சிருச்சுன்னு நினப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு உங்கள் ஊர்லேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் முந்நூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஜாப் கிடைக்கும் அப்போவும் என்ன நினைப்போம் சே கொஞ்சம் பக்கத்தில் ஜாப் கிடச்சிருக்கலாமே அதுக்கு தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் நீங்கள் எய்ம் பண்ணணும் இப்போ படித்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் ஒரே ஒரு வேலை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஜாபும் கிடைக்கணும் கொஞ்சம் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ உங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயோ ஜாபும் கிடைக்கணும் இந்த ரெண்டுக்குமே நீங்கள் ஒரு விஷயம் தான் பண்ணணும் படிக்கணும் அவ்வளவு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேப்பர் பில்ல எவ்வளோ மார்க் ஜாஸ்தியாக வாங்குறீங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் இயர் ஜாப் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம் படிக்கலாம் சார் எட்டுலேருந்து பதினாறு மணி நேரம் மினிமம் எட்டு மணி நேரம் நீங்கள் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்தால் மினிமம் எட்டு மணி நேரம் படிங்க சார் வேலைக்கு போகிறதுக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கெலாம் கிளம்பி போயிடுறேன் நைட்டு ஏழு மணி ஆறு மணி ஆகுது வீட்டுக்கு வரதுக்குனா சம்ஹவ் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் டைம் எப்படியாவது டைம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எட்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு படிக்கணும் வேலைக்கெல்லாம் போகல வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கேன் பதினாறு மணி நேரம் படிங்க பதினாறு மணி நேரம் படிங்க ஏற்கனவே நீங்கள் டிஎன் டெட் டூ பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க டெட் டு டூ பாஸ் பண்ணவங்க மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா டெட் டு டூ பாஸ் பண்ணால் தான் அவங்க எலிஜிபிள் இல்லைனா இந்த எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிளே கிடையாது பேப்பர் ஏக்கு ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஒரு மணி நேரம் படிங்க ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் லெவல்னு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அதுக்குரிய சிலபஸ் இருக்குது பேப்பர் பிக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரத்துலேருந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் படிங்க வேலைக்கு போகிறவங்களாம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரம் படிங்க வீட்டில் தான் சார் இருந்து படிக்கிறேன் கோச்சிங் சென்டர் மட்டும் போகிறேன் வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் நான் வேலைக்கெலாம் போகலங்கிறவங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு படிங்க பட் இந்த இடத்துல படிங்க படிங்கன்னு சொல்கிறது படிக்கிறது மட்டும் இல்லை நீங்கள் புக்கை வச்சு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க மனப்பண்ண பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க பத்து யூனிட் இருக்குது எல்லாம் மறந்து போன மாதிரியே இருக்கும் அப்போ எக்ஸாமில் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணி வேலைக்கு போகிறது எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராக்டிஸ் தான் உங்களை வெற்றிக்கான வழியில் அழைச்சிட்டு போவோம் ஸ்டடியிங் ஒன்லி இஸ் நாட் இன் ஆஃப் படிக்கிறது மட்டும் வேலைக்கு ஆகாது பருப்பு வேகாது சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் இன்றைக்கி ஐஏஎஸ் ஆகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி ஐபிஎஸ் ஆகிறவங்களா இருந்தாலும் சரி டிஆர்பியில் போகிறவங்க எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் நீட் ஜெஇ வாட் எவர் இட் மேபி எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஜாப் ஓரியன்டடாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு படிப்பு படிக்கிறதுக்கு ஓரியன்டடாக இருக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் அதிக ஸ்கோர் வாங்கி சாதிக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் அதிகமான கேள்விகளை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிஸிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எத்தனை கொஷின் யூனிட் வைஸ் உங்களால் அல்லது டாபிக் வைஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியுமோ அத்தனை எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் பிடிஎஃப் ஃபார்மில் எடுத்து நம்ம டெலகிராம் சேனலில் நாளிலேருந்து போட ஆரம்பிச்சிட்றேன் அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை அப்படியே ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்பப்போ ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸிங் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த அறுபது நாளில் வெற்றி அடையிறதுக்கு பேருதவியாக இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வேண்டாம் சீரியல்ஸ் பார்க்காதீங்க மூவிஸ் பார்க்காதீங்க ஆர்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கூட உங்கள் கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள குழந்தைங்க கூடனு ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த டயத்தில் நீங்கள் இருபது முப்பது கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஸோ படிக்கிறது மட்டும்தான் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி உங்களோட எண்ணம் முழுக்க கண்ணும் கருத்து எல்லாம் படிப்பில் தான் இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் யுவர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸிங் த கொஷின் யூஜி டிஆர்பியை நீங்கள் டுவெல்த்து பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு கிடைச்ச அனதர் வாய்ப்பு ரெண்டாவது வாய்ப்புன்னு நினச்சிக்கோங்க இப்போ ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வா
அதனால் உடலோட ஆரோக்கியத்தை பாருங்கள் அப்புறம் படிங்க படிக்கிறது பூரா நல்லா போய் மூளையில் பதியும் வயசாகி போயிடுச்சு இப்போல்லாம் முந்தி மாதிரி படிக்க முடியல அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது வயசுக்கும் படிக்கிறதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை விஷயம் என்ன அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்டு நிறைய தண்ணியை குடிச்சு நல்லா கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்து நடந்துக்கிட்டு படித்து அப்படியே படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துக்குங்க தேவையான அளவுக்கு தூங்குங்க ஒரு நாளைக்கு மினிமம் ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் அந்த தான் சொல்லுவேன் நான் இந்த ஒரு ஆறு மாதத்தில் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கும் போது கடைசியாக நான் சொல்கிறது அதுதான் ஒரு நாளைக்கு ஆறு டு எட்டு மணி நேரம் தூங்கிட்டு அப்புறம் படிங்க சூப்பராக படித்ததெல்லாம் மனசில் ஆள் மனசில் போய் பதியும் எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ராக்டிஸிங் த கொஷின் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் எப்படி நீங்கள் இஃபெக்டிவாக பயன்படுத்த போகிறீங்க அதுதான் உங்களோட வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தர போகிறதுக்கான ஒரு விஷயமாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யூஜி டிஆர்பி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அவங்களும் பார்க்கட்டும் தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் காட் ப்ளஸ் யூ பயாலஜி சிம்பிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண